Je vous emmène aujourd'hui dans les Cévennes, au Vigan, à la rencontre d'un couple de maraîchers, Yvette et Andy, qui cultivent en bio, dans un profond respect du vivant, sur un terrain sublime, mais vous allez voir, pas facile, un couple qui aime aussi partager sa passion sur les réseaux sociaux. Bonjour Andy. Bonjour. Alors combien de variétés de légumes vous cultivez ici Ouh, On a peut-être une quarantaine d'espèces et... Et 80 variétés, sans doute. Hein. Et vous les travaillez comment, vos légumes Bon, c'est des légumes de culture biologique. On essaie de, de les avoir toujours frais pour le marché. Et aussi, on essaie d'utiliser un minimum de plastique parce que ça ne nous plaît pas. Pourquoi pas Parce que c'est polluant, parce que c'est difficile de s'en débarrasser, finalement. Et euh, j'aime bien que les légumes en contact direct avec le sol. On utilise de la paille, la paille du cos, euh, non traitée, pour euh, économiser l'eau et aussi pour supprimer les mauvaises herbes. Et puis ça fait une vie, une faune euh, vivante sous, le, sous la plante. Ce sol, c'est un sol riche ou pas oh, Ce n'est pas une terre maraîchère. Hein. Quand on est arrivé, c'était un ancien verger il y a longtemps. C'est du gravier, c'est du sable. Il y avait très peu de matière organique quand on est arrivé. Mais au fil des années, on a rajouté du fumier, du compost et maintenant... Bon, il y a encore des, des cailloux, mais c'est une terre qui, qui nous paye bien. En ce moment, vous êtes en train de récolter quoi Là, on a quelques salades à ramasser pour une commande, une petite commande. Donc, on est dans les chicorées maintenant, en fin de saison. Et on met un élastique autour pour que la lumière ne touche pas trop le cœur. Parce que dans le cœur, donc, c'est assez blanc. Et le client, il aime bien d'avoir des chicorées blancs parce que c'est moins amer. Yep. Andy Oh On va faire une vidéo sur le compost, non Avec tous les déchets qu'il y a ici. Vidéo, yes. On va la rendre vivante, pédagogique et, euh, et joyeuse. Impeccable. C'est possible, hein, pour donner envie aux gens de, de faire aussi du compost, parce que c'est quand même un trésor pour le sol. On va le monter en couche. Voilà. Et les couches seraient avec des matériaux d'abord assez carbonés, des matières, ouais. matières brunes, et après, des matières vertes qui sont plutôt azotées. Tu alternes, on va alterner. On va faire un grand sandwich. Et en six mois, ça pourrait être un substrat qui est excellent pour le sol. En fait, c'est notre dernière année. Ça fait 35 ans qu'on cultive, qu'on cultive, qu est maraîcher ici dans les Cévennes, dans des, une terre qui est un peu difficile. Et euh, il me semble qu'on a accumulé pas mal de, de connaissances. Et euh, on aimerait bien les transmettre d'une certaine façon, sans vouloir donner de leçons, mais simplement donner envie. Donner envie aux jeunes de s'installer comme maraîchers, ou moins jeunes. Hein. Donner aussi envie aux, aux gens de, de consommer euh, local. C'est évidemment en circuit court qu'Yvette et Andy vendent leurs produits. Chaque samedi, ils s'installent sur le marché paysan du Vigan. Il déjà pris tout à l'heure. Yvette, il est magnifique votre étal. Ah non. Oh ben merci beaucoup. Tous les matins, on, on, met, on met une à deux heures pour mettre en place euh, tous ces légumes. Parce que sortie du champ, c'est pas très joli, mais ici, euh, on arrive à faire des véritables œuvres d'art assez éphémères associer les, les, les couleurs, les formes, euh, enchanter les gens, quoi. En fait, euh, ça leur fait plaisir et nous aussi, ça nous, ça nous ravit. Je ne sais pas si tu veux des ah blanches et des, des rouges ou des, des blanches et des ah moyens. Ben, je jamais goûté la blanche. Oh oui, Attends, c'est super bon, la blanche. Ah ouais, elle est plus dense. Elle est plus dense, ouais, ouais. Vous en vivez bien. Oui, on en vit bien. On est, assez, on est heureux. On... on fait partie de, de ce qu'on appelle les micro-fermes. En fait, des, des fermes qui ont moins d'un hectare en agriculture biologique, malgré les difficultés, un territoire dur, euh, voilà, des conditions où, par exemple, on n'est pas mécanisé, on, ben, on, on, pour trouver l'eau, c'est quand même pas si évident que ça, mais il y en a, enfin voilà, on se retrousse les manches, on se dit que ben, c'est un beau métier. Hein. Je t'ai dit qu'elle allait tout prendre. Oui, mais c'est sûr, elle les a vus, elle les a vus. Je suis en contact avec un centre de formation agricole et j'ai déjà proposé une formation sur les micro-fermes dans un territoire difficile et j'aimerais que cette formation se fasse les ici dans, oui, au Vigan. Hein. Pour moi, la, les micro-fermes, c'est l'avenir, oui. Vraiment, oui, 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 oui tout à fait, c'est absolument l'avenir, ouais. 
Du savoir-faire, de l'huile de coude et beaucoup de passion, voilà la recette d'Yvette et Andy pour montrer qu'on peut vivre du maraîchage sur ce territoire. Si vous aussi, vous avez des idées, dites-le nous, c'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. A bientôt